ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மலேசியா மசாலா இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ஸ்பெஷல் டிஷ் காளான் கிரேவிங்க நம்ம காளான் வந்து நம்ம ரோட் சைட் ஷாப்ல எல்லாம் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டா கிடைக்கும் இல்லையா அந்த காளான் எப்படி நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இப்ப இந்த காளானுக்கு வந்து எல்லாரும் ஹாஃப் மஷ்ரூம் ஹாஃப் முட்டைக்கோஸ் எடுத்துப்பாங்க நானும் அதே மாதிரி எடுத்துட்டு ஒரு கப் மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளவர் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் உப்பு போட்டு நான் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி பக்கோடா மாதிரி பொறிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இது வந்து இருக்கட்டும் ஒரு பக்கத்துல பேன்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுட்டு நல்லா பெரிய வெங்காயமும் ஒரு வெங்காயம் நல்லா எடுத்துக்கிட்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துட்டு நல்லா நீங்க வதக்கிடுங்க சோ இது நல்லா நிறம் மாறுற அளவுக்கு வதங்கட்டும் இன் பிட்வீன் நம்ம வந்து தக்காளியை கொஞ்சம் அரைச்சு வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் சிம்ல இருக்கட்டும் வதங்கட்டும் சோ இப்ப என்ன பண்றேன் இந்த மாதிரி தக்காளி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு தக்காளி புளிப்புக்கு தக்கன நீங்க மூணு தக்காளி வேணா போட்டுக்கோங்க போட்டு அதை நல்லா மிக்சியில அடிச்சு வச்சிருங்க கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க தக்காளியே இதுல ஊத்திரும் இந்த வெங்காயத்தோட சேர்த்துரும் சோ இப்ப இது ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா பிரட்டி கொதிக்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் ஒரு 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 டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலா ரெட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் தனியா பவுடர் கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கலக்கிக்கலாம் வேணும்னா நீங்க வந்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி கூட போட்டுக்கோங்க சோ கொஞ்சோண்டு ஜீரக தூளும் நான் போட்டிருக்கேன் சோ இப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம கலந்து விட்டுறோம் நல்லா இதுவே உங்களுக்கு அந்த தக்காளி வந்து நீங்க பெங்களூர் தக்காளியா எடுத்தீங்க அப்படின்னா கலர் இன்னும் நல்லா கொடுக்கும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறேன் சோ இதை இப்ப நல்லா நம்ம கலக்கி விட்டுறலாம் உப்பு இந்த கலவைக்கு ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு போட்டு தான் பொறிச்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம காளானியும் முட்டைக்கோசையும் சோ இதுக்கு வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளிக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்க உப்பு போட்டா போதுமானது இது கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி வத்திருச்சு நம்ம நல்லா தலதலன்னு கொதிச்சிருச்சு இப்ப வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கார்ன்ஃபிளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை தண்ணி ஊத்தி இப்படி நல்லா கலக்கி வச்சிடுறேன் இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட பச்சை வாடை போனதுக்கு அப்புறமா இந்த கார்ன்ஃபிளவர் மாவை நம்ம இதுல ஊத்தி கலக்கிடணும் அப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் கிரேவி கொல கொலன்னு இருக்கும் மசால் நல்லா ஒன்றிணையும் அப்ப நம்ம இந்த பிச்சு போட்டு வச்சிருக்க பொறிச்சு வச்சிருக்க இந்த முட்டைக்கோஸ் காலானி தூக்கி நம்ம இதுல போட்டுக்கலாம் சோ இதை இப்ப நல்லா கலந்து விட்டுறோம் உங்களுக்கு கிரேவி பதமும் வரும் நல்லா கொல கொலன்னு கெட்டியாவும் வரும் அதுக்காக தான் நம்ம கார்ன்ஃபிளவர் மாவு போடுறோம் இந்த ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சம் புளிப்பு சுவை வேணுங்கிறவங்க ஒரு டிராப் அல்ல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் ஊத்திக்கலாம் பட் நான் வந்து ஊத்தல இப்ப நம்ம வந்து பொறிச்சு வச்சிருக்க காளான் முட்டைக்கோச வந்து பிச்சு இது மேல இப்படி போட்டு விட்டுறோம் சோ இதை நல்லா நீங்க அமுத்தி வச்சிருங்க காளான் கொஞ்சம் கருப்பு கருப்பா இருக்கிறது காளான் கொஞ்சம் முட்டைக்கோசும் நான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு ரோடு கடையில எல்லாம் ஃபுல்லா முட்டைக்கோசு தான் போடுவாங்க நம்ம பாதி பாதி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் காளான்னா ஒரு கப் முட்டைக்கோசு எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி கெட்டியாயிடும் இந்த மாதிரி ஒல்ல கொஞ்சம் உங்களுக்கு தண்ணியா வேணும்னா நீங்க தண்ணியா எடுத்துக்கோங்க இது அப்படியே நம்ம ஒரு பவுல்ல எடுத்துட்டு மேல நம்மளோட கார்னிஷிங்க்கு கொத்தமல்லி இலை வேணும்னா கொத்தமல்லி இலை நான் வந்து வெங்காயமும் கெல்லா கான்ஃபிளாக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதை கொஞ்சம் தூவி விட்டுருக்கேன் பொறிச்சு எடுத்து மிக்சர்ல போடுவோம்ல அந்த கான்ஃபிளாக்ஸ இல்ல இதுக்கு மேல நீங்க கொத்தமல்லி இலை கேரட் தூவுறனாலும் தூவலாம் சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மலேசியா மசாலா மறக்காம